Ok, hello các bạn, chào mừng đến với nhà cụ mình là Bảy Bình Bông Trong video hôm nay thì Bảy tôi sẽ dùng một cái đội hình uh, cơ bản basic thôi Để giúp các bạn làm sao có thể đi qua được cái... Uh, đây, những con boss Chúng ta có rất là nhiều boss Và cái ác này của tôi là ác Clon Nó chỉ tầm level 35 thôi Vì vậy các bạn thấy là Bảy tôi vẫn chưa mở được những con boss ở bên dưới này Đấy, cần phải đặt cái hạng mạo hiểm 40 mới mở được này Thì Bảy tôi mới có 35 thôi Và làm như thế nào chúng ta có thể khiêu chiến những con boss này một cách dễ dàng này và chỉ dùng những nhân vật các bạn sẵn có thôi Nhiều bạn anh em hay kêu đặc biệt là những bạn nào mà chuẩn bị đột phá đấy Các bạn rất hay có những cái vấn đề liên quan đến bị quái đánh chết này Hay là bị những cái con kiểu như là lôi nguyên bản đấy đúng không Ở trong phần bí cảnh đột phá đấy Nó cản bước các bạn đến với những mốc level cao hơn Và trong video hôm nay thì bảy tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số những cái tip trick Để làm sao các bạn có thể lợi dụng những nhân vật các bạn có miễn phí nhá để đi qua cái bí cảnh như vậy Và chắc chắn là bảy tôi sẽ đề cập đến một nhân vật Mà bảy tôi cực kỳ yêu thích Kể cả là ở ác chính hay ác phụ Đó chính là cây A Tại sao bảy tôi lại nói như vậy Bởi vì nếu các bạn build cây A ngay từ đầu Kể cả khi sau này các bạn lết game rồi Các bạn đã có những nhân vật năm sao xịn sò khác rồi Thì cây A vẫn có thể đóng vai trò là một vị trí support đam cho các bạn Rất là ngon lành và cách build KA khi mà các bạn ở những cái level đầu thì nó rất là đơn giản thôi Các bạn hãy lưu ý rằng là à, tập trung cho KA vào rất là nhiều đến những cái bộ Số 1 là bộ tăng sát thương Chúng ta có rất nhiều bộ 4 sao tăng sát thương như kiểu là dũng sĩ này Hay là bình như bảy tôi chẳng hạn bảy tôi sẽ dùng cái bộ là kẻ lưu đầy Kẻ lưu đầy ở đây nó sẽ có tác dụng đó là thứ nhất tăng cái hiệu quả nạp của KA Số 2 đó là sau khi mà KA thi triển kỹ năng nộ ấy Thì sẽ hồi hai điểm năng lượng nguyên tố mỗi 2 giây cho toàn bộ nhân vật trong đội không bao gồm bản thân cây a cũng trong phần di vật thì bảy tôi có một lưu ý đặc biệt dành cho những anh em nào mới chơi đấy thì cái lượng tài nguyên các bạn không nhiều nhưng mà đừng vì thế mà các bạn không đập bất cứ một cái di vật 4 sao nào nhé đến khi mà các bạn lên cái mốc ar trên 50 rồi thì các bạn vẫn có thể là dùng được những đồ 4 sao như vậy thành ra nếu các bạn đã có những món 4 sao và một bộ nguyên ấy các bạn nên đập những món 4 sao đấy lên Đừng tiếc tài nguyên Bởi vì sau này nếu các bạn không dùng những cái món 4 sao đấy Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó Làm nguyên liệu để mình đột phá cho 5 sao sau Nhưng hiện tại ấy, thì tất cả những món 4 sao các bạn đang mặc ấy, Tốt nhất là nên đập full cấp của nó đi nhá các bạn nhé Điều này sẽ đúng luôn với cả vũ khí các bạn đang dùng nữa Và tiếp nữa đó là cái vũ khí Các bạn cũng nên dùng cái vũ khí kiếm Tây Phong Cái kiếm này các bạn chắc chắn là sẽ nhận được Khi mà các bạn làm cái nhiệm vụ ma thần Thì các bạn chắc chắn là sẽ nhận được một cái kiếm miễn phí đúng không Và cái kiếm này khi mà nó bạo kích ấy Thì nó sẽ sinh ra cái hạt nhân nguyên tố Giúp cho chúng ta cũng như là cây A hồi năng lượng Rất là ngon lành cảnh đào Cuối cùng là thiên phú. Với cây A khi mà các bạn build ngay từ ban đầu rồi thì các bạn nên mắc cả ba cái thiên phú của cây A, kể cả đánh thường hay là EQ các bạn đều mắc. Bởi vì là cái tầm level 6 trở xuống ấy thì cái nguyên liệu chúng ta tiêu tốn nó không nhiều, nó cũng rất bình thường thôi. Và cái dòng chính của những món di vật các bạn lưu ý là chúng ta nên tập trung vào tấn công. Bởi vì khi mà các bạn ở cái level thấp, cái mức tấn công của chúng ta rất thấp, các bạn không thể chơi theo kiểu là chơi sát thương nguyên tố hay là chơi giống như kiểu các bạn đã lết game rồi, cả level 80 mắc level mắc đồ 5 sao các thứ rồi. Khi đó là cái chỉ số các bạn nó khác, khi mà các bạn chỉ mới AR35 thôi, các bạn nâng nhân vật thì chắc chắn là cái chỉ số nó không nhiều. Các bạn nên tập trung toàn bộ dòng chính vào trong phần tấn công phần trăm. Đây là một trong những cái lưu ý dành cho tất cả các bạn khi mà chơi một đám chính. Còn nếu các bạn không tập trung vào tấn công phần trăm ấy, thì rất khó để các bạn có thể dễ dàng đi qua những cái bí cảnh này, những cái level đột phá này hay là những con boss thế giới. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua đến 3 support bài tôi lựa chọn cho KA. À, thật ra thì có nhiều lựa chọn khác. Chúng ta có hồi máu Barbara, các bạn cũng chắc chắn là nhận được rồi. Barbara các bạn chỉ cần đập full máu thôi, đập full hết vào máu là xong. Còn di vật các bạn mặc đồ gì cũng được, miễn là nó có đồ máu là các bạn mặc full máu cho Barbara. Thiên phú các bạn chỉ cần nâng cái E lên thôi nhá. E Q là được rồi. Rồi, nhân vật tiếp theo của chúng ta là Bennett. Bennett thì các bạn có thể mua ở trong cửa hàng nếu mà các bạn muốn dùng tinh huy của mình. Còn nếu các bạn không muốn dùng Bennett thì các bạn nhớ là thay thế bằng Lisa bởi vì Lisa kết hợp với cả cái hệ băng của cây A sẽ làm giảm kháng vật lý của cái địch, tạo ra cái phản ứng điện cảm để các bạn. Lisa sẽ hỗ trợ cho chúng ta có thể gây sát thương vật lý bằng cái đánh thương của cây A vào cái địch nhiều hơn. Đấy là trường hợp các bạn không có Bennett nhá. Và cuối cùng chúng ta đến với một nhân vật tiếp theo đó chính là Sang Linh. Sang Linh ở đây thì có tác dụng gì? Sang Linh ở đây thì nó sẽ cấp hỏa cho chúng ta và đi cùng với Bennett thì chúng ta sẽ có team hai hỏa tăng tấn công phần trăm cho đội hình của mình. Sang Linh thì hơi khác một chút so với KA là full tấn công
Còn nếu các bạn không có ban ép mà các bạn dùng một nhân vật miễn phí là Lisa đấy Thì các bạn nên dùng một nhân vật miễn phí khác mà các bạn cũng có thể dùng được cho đội hình của mình Đó chính là Linetti Đây là cô nàng các bạn chắc chắn nó sẽ nhận được khi mà đạt cái mốc level 25 Thì khi mà các bạn dùng cây A, Linetti, Lisa và Barbara Team này thì cây A vẫn là đam chính Và các bạn vẫn có thể là chơi theo kiểu style cây A đánh tay được và bây giờ thì sau khi mà sâu đội hình xong, sâu đồ đạc xong, đam chính là cây A rồi Chúng ta sẽ vào khiêu chiến thử với cả Sinora Để cho các bạn biết một số tip, trick khi mà các bạn khiêu chiến con boss này với cả cái đội hình fit to play như vậy Nào bắt đầu nào Đấy, team của chúng ta sẽ sử dụng là team của cây A, Ben Nep, Barbara và Sáng Linh nhá Rồi, ngay sau khi mà các bạn vào thì các bạn lưu ý rằng là Sinora sẽ có hai phase Phase 1 thì cô nàng này sẽ sử dụng là khả năng băng giá này Phase số 2 thì cô nàng này sẽ sử dụng khả năng thiêu đốt Và cái phase số 1 thì chúng ta rất đơn giản thôi Các bạn chỉ cần một combo phản ứng nguyên tố của Sang Linh, Ben Nep, cây A và Barbara là các bạn hoàn toàn có thể kết liễu được xong cái phase 1 Còn phase số 2 ấy, chính là cái phase đây, rực lửa này Thì các bạn sẽ phải dùng cây A đánh tay đi cùng với cả ulti của Ben Nep nha các bạn Ngoài ra nữa thì khi ở trong cái phase băng hay là phase lửa đấy thì Sinora đều sẽ cung cấp cho chúng ta một cái lượng khiên ở trên thanh máu này Khi mà cái khiên đấy nó đẩy ấy, thì nó sẽ tự động nó rút máu của chúng ta xuống Thành ra là khi mà các bạn đánh các bạn nên lưu ý cái điểm này Nhưng mà cái khiên đấy nó chỉ đau khi mà chúng ta ở những con bot cao cấp thôi Còn với con bot đơn giản như thế này ở cái level thấp ấy Thì cái lượng khiên nó đốt không nhiều đâu Các bạn hoàn toàn có thể là không cần quan tâm đến khiên Khi mà chúng ta đã có bác ra hồi máu này Khi mà chúng ta đã có Bennett hồi máu rồi Nhá Ok bây giờ thì bắt đầu cho các bạn xem combo nhá rồi, combo phase số 1 này Các chúng ta sẽ cố gắng là nạp nộ cho cả team nhanh nhất có thể Các bạn tìm mọi cách nạp nộ cho cả team Tầm này thì cái sát thương của Sinora nó chưa đau đâu các bạn Thành ra là chúng ta cũng không cần quá quan tâm rồi Bennett xong nộ này, bây giờ còn cây A thôi Cố gắng đợi cây A xong nộ đấy các bạn Đó Đầy cây rồi đấy nhưng mà đốt không đau Các bạn chỉ cần là dùng Barbara thôi Chúng ta Đấy Bác Barbara chúng ta chỉ cần hồi máu là đầy cây cả tim mà Bây giờ đợi mỗi nộ của cây A là chúng ta sẽ combo này Rồi đây, cây A đầy nộ rồi Combo thôi các bạn Nào, xuống này Quy này Nó chạy đâu rồi, à chạy đằng sau Tiếp cây A này Đó, các bạn chỉ cần một combo của team này là Phase 1 là xong các bạn vì vậy thành ra khi mà các bạn build đồ ấy Bảy tôi luôn nhấn mạnh các bạn rằng là những support thì các bạn nên để mặc cái bộ giáo quan Giáo quan nó sẽ tăng cái tinh thông nguyên tố Và tinh thông nguyên tố nó sẽ tăng cái sát thương của phản ứng nguyên tố Và chính cái phản ứng nguyên tố đấy sẽ là cái đam chính của chúng ta Khi mà các bạn level còn thấp Chứ các bạn đừng nên chơi theo kiểu sát thương uh, Kiểu nguyên tố hay là chơi kiểu Một nhân vật đam chính các bạn không có đâu rồi đến cái đoạn giữa này thì đơn giản rồi các bạn sẽ dùng bác Barbara của chúng ta có khả năng đánh ra tay dài đấy Các bạn đi thu thập những cái con tinh điệp này các bạn bắn vào trong cái cục băng kia là xong thôi Hãy cứ bình tĩnh không việc gì mày vội vàng cả bởi vì boss này không tính thời gian cho các bạn đâu Còn khi các bạn thấy hết máu thì nhớ là nấp nấp với cái cột này để nó giảm cái thanh thanh khiến xuống Và trong lúc nhìn thì các bạn để ý nhá chúng ta có những con tinh điệp ấy hãy nhặt nó Phase số 2 với số 2 thì các bạn sẽ không thể nào mà các bạn chơi theo cái kiểu phản ứng nguyên tố được Bởi vì con Sinora này nó sẽ kháng hỏa Và các bạn sẽ phải chơi đánh tay là nhiều nhất Chúng ta sẽ đơn giản thôi Các bạn dậm Bennett xuống Rồi Cây A đánh tay thôi Dễ mà Thành ra đấy là tại sao bảo tôi, bảo tôi bảo các bạn rằng là cái chuyện các bạn dùng Cây A ấy Đi cùng với cả Lisa là một nhân vật rất là tốt Khi mà đến phase 2 này Lisa và Cây A sẽ gánh tim cho các bạn còn bây giờ chúng ta chỉ đang dùng ulti của Bennett búp đam này Sau đó là dùng cây A đánh thôi Đấy lại ulti Bennett tiếp này Đánh tiếp này Chỉ hai nhân vật này là các bạn đã có thể là Dễ dàng đánh con Sinora ở phase số 2 rồi Chúng ta hồi máu một chút Không ngờ tí nữa các bạn sẽ nằm xuống đấy Bennett lại hết nộ thì chúng ta lại nạp nộ cho Bennett thôi hai chém nữa đầy nộ này hai chém nữa đầy nộ này Rồi nộ xong xuống Các bạn lưu ý rằng là Kể cả các bạn đánh tay nhưng mà khi mà tất cả nhân vật chúng ta đầy nộ Các bạn nên chơi theo kiểu combo nhé Mặc dù là cái đam hỏa của Sinora nó sẽ ít hơn Nhưng mà nó vẫn có đam các bạn Rồi đầy nộ Đầy nộ của cây A Bây giờ nạp nộ cho Bennett phát Một chút nữa thôi À, bây giờ thì các bạn đơn giản là đợi Sinora nó biến thành cái cơn lốc nha các bạn nhé Cái phây này thì nó chuẩn bị biến thành lốc rồi đấy 
các bạn đợi thôi tầm này các bạn đánh kiểu chơi chơi nợ đợi thôi nhá để nó biến thành cơn lốc đây này nó chuẩn bị biến thành cơn lốc này đó với những cái bạn mà chúng ta lết game ấy thì chắc chắn là cái việc mà các bạn đánh Syrah khi mà nó chưa kịp biến lốc rất đơn giản đúng không nhưng với anh em nào mới chơi kiểu như ạc có level 35 như vậy này thì cái chuyện mà các bạn đánh kết liễu nhanh Syrah rất khó vì vậy cố gắng là thôi để nó biến thành lốc xong đi đấy thì chúng ta tiếp tục đánh tiếp Ok chưa? Nó biến lốc xong nó sẽ tự động ra chỗ mình mà Đó Thì mình đánh thôi Đơn giản Tầm này thì các bạn cứ Combo như vậy tôi bảo là Ulti Bennett Sau đó Kea vào là xong Đấy Nào nạp nộ cho Bennett phát ra nào Rồi Bennett xong này các bạn chuẩn bị combo một đống này Combo này một này Hai này Ba này Hồi máu này Chém đây các bạn Đơn giản đúng không Đó Cái may mắn ở đây là Khi mà các bạn level thấp Quái của các bạn Nó cũng sẽ level thấp Và cái sát thương nó không lớn Còn nếu các bạn Ở trong những level cao á, Khi mà cái thanh khiên của các bạn Nó đầy như vậy Mà các bạn Đứng gần con Sinora Thì khả năng các bạn Bị gục xuống rất là cao đây có thể coi là một cái ưu thế dành cho những bạn level thấp. Thêm một điều nữa là bắt đầu từ phiên bản cập nhật 4.2 này của chúng ta đấy thì khi mà các bạn làm nhiệm vụ ma thần các bạn đánh boss Syrora mà các bạn không thể nào các bạn đánh qua được Syrora ở trong một tơn thì tốt nhất là các bạn hãy để Syrora đánh cho các bạn gục xuống, sau đó các bạn hoàn toàn có thể là ở trong cái giao diện gục xuống đấy các bạn chọn lại độ khó nhá, các bạn hoàn toàn có thể chọn độ khó nó dễ hơn để giúp mình đánh. Và cái chức năng mà chúng ta chọn lại độ khó đấy nó chỉ có tác dụng với cả trong nhiệm vụ ma thần thôi. Nó không có tác dụng khi mà các bạn khiêu chiến với boss thế giới nhá. Vậy là bảy tôi vừa mới show cho các bạn một cái team free to play mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng để các bạn khiêu chiến Sinora ở cái mức level thấp nhất và cái Aklon này của bảy tôi thì chỉ có AR35 thôi. Ngoài cái đội hình mà bảy tôi đang sử dụng đó chính là Kea, Barbara, Bennett và Sang Linh thì các bạn có thể sử dụng những cái đội hình biến tấu khác nhau linh hoạt cho con boss mà các bạn muốn sử dụng. Ví dụ như ở đây chúng ta đang nói đến cả Sinora đúng không? Và team số 2 bởi tôi có nói với các bạn lúc đầu rồi Đó chính là Kea, Barbara, Lisa và Nileti à, Team số 3 của chúng ta là Razer, Trông Jun, Barbara, Sinkyu Team số 4 đó là Yao Yao, Fitzo, Cô Lê và Lisa Team này là phản ứng nguyên tố thảo và lôi thôi Rất là hay Còn team này thì chúng ta sẽ có Razer đam chính rồi Đi cùng với cả Trông Jun để có thể là cấp băng đấy Giảm kháng vật lý của kẻ địch này Còn Barbara, Sinkyu thì Barbara hồi máu Sinkyu thì có thể là hỗ trợ sát thương Cuối cùng đó là với bất cứ một con boss nào, kể cả là Syrora, kể cả là lôi nguyên bản các bạn gặp ở trong đột phá đấy. Thì khi các bạn đọc hiểu kỹ cơ chế của nó rồi và các bạn hiểu sâu về game thì các bạn có thể dễ dàng đi qua bất cứ một con boss nào một cách đơn giản và dễ dàng, không hề khó gì cả. Vậy thôi, bây giờ thì chúc tất cả các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye and see you again. Okay.